የወንጌላዊት የንጉሱ ህያው ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን መራሃ ግብር ነው መራሃ ግብራችን ዘወትር ሐሙስ ከመሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ተኩል በኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፍ ሲሆን የወንጌላዊት የንጉሱ ህያው ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተካይ መጋቢ የሆኑት ዶክተር ተሾማ አየለ መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ በመጽሐፍ ምዕራፍ በመዕራፍና ቁጥር በቁጥር ያስተምራሉ ይሰብካሉ አያምልጦት መጻፍትን መጻፍ በመጻፍ መጻፍ ቅዱስን እንዲሁም ራፍ በመዕራፍ ብሎም ደግሞ ቁጥር በቁጥር ይያነበብን የተማረን እግዚአብሔርን መልእክት ለግል ህይወታችን ለአገልግሎታችን እና ለኑሯችን ባለንበት ሁኔታ የተገበረን ጌታን የምናመልክበት ነው ዛሬ ምን ያው ሁላችሁም ደምታቁት የማርቆስን ወንጌል ነው ያስተማርኩ ያለሁት አሁን መዳብ 6 ደርሰና እንግዲ ማርቆስ ወንጌል 16 ምዕራፎች ናቸው ያሉት አስር ምዕራፎች ይቀሩና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ምዕራፎችን በአንድ ትምርት ጊዜ እንዲዳስሳለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መልክቱ ተንከራ ያለው በዛስል ምዕራፎችን ሁለት እና ሶስት ጊዜ ምንኛይ የምንችልበት ሁኔታ አለ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ን ባለፈው ሳምንት እስከ 29 ድረስ አግሊስ ያሉትን ሐሳቦች ተነጋግረናል በዚያው በዚህ ምዕራፍ ላይ ያየነው ዋናው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተለመደ ተቃሞ የገጠመው ክብር ነው ይሄ ተቃሞ ደግሞ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ሃይማኖታዊ ተቃሞ አይደለም በምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የገጠመው በገዛ አገሩ ወንም ናዝሬት በመጣበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን በደም የሚያቁ አብረው ያደጉ አብረው የኖሩ ኢየሱስ ክርስቶስን እነሱ በሚያቁበት መልክ ማግኔት ባለመቻላቸው የተነሳ ጥያቄ ውስጥ ገብተው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሳብከ የነበረው ጥበብ ይገልጽ የነበረው ጥበብ ሊቋቋሙት የማይችሉት ዕውቀት ሊቋቋሙት የማይችሉት በመሆኑ ምክንያት እንዲሁም በዛን ዘመን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ አገልግሎቱ የተነሳ በዛ በ ፊሊስጤም ስሙ የናኘ ነገስታት ሳይቀሩ የሱን አገልግሎት ሰምተው ጥያቄ ውስጥ የገቡበት ስለሆነ እነሱ የሚያቆት ኢየሱስ ሆኖ ባለመገኘቱ ምክንያት የኔ አገልግሎቱ ላለመቀበል ሰበብ ሲያመጡ ነው የምንመለከተው ሰበባቸው ደግሞ ወደ ኋላ ዞር ብሎ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት አንስተው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሊያደርግ የተገባው አይደለም የሚል ድምዳመ ያለው አንተ ሐሳብ ሲያቀርቡ የነበሩት እግዚአብሔር በእርሱ ላይ የሚሰራው ነገር ለመቀበል ሲለሰቸገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ የማርያም ልጅ ብሎ ነው የተናገሩት በዛት ፍራ ላይ ባለፈው ጊዜ እንደነቀቀቷቸው እስራኤላውያን ልጆቻቸውን አባቶቻቸው ስም ለሚጠሩት እነሱ ግን በእናቱ ሲል በሚዘሩበት ጊዜ አባቴ ሌለው በዝሙት የተወለደ ለማለትና ለማንቋሸሽና ለማዋረድ ፈልገው እንደሆነ ተበልክተና ይሄ የነሱ ተቃውሞ ደግሞ ተዝኖ ነበር በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ላይ ምክንያቱም የነሱ ተቃውሞ ሌሎች ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን እንዳይችሉ ስላደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑት ሰዎች በቁጥር አነስተኛ ስለነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ከማጣቱ የተነሳ ተአምራትን በሌላ ስፍራ ላይ እንዳደረገው ሊያደርጋል ቻለ ጥቂት በሽተኞችን ብቻ እጅ ጭኖ ጠልዮ እንዳሰናበተ ነገር ግን ይህ ተቃውሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የደመረውን አገልግሎት ከማቆም ይልቅ ከኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ አገልግሎቱ ወደ ደጠመዛሙርቶቹ እንዲተላለፍ እንዳደረገ ነው ያየ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አገልግሎና አገልግሎት ወይም እግዚአብሔር ቃል በተገፋ ቁጥር ወደ ኋላ የሚመለስ ሳይሆን በእሳት ላይ እንደሚደፋ ነዳጅ አገልግሎቱ ሆነ ወንጌሉ በዛው ልክ እንዲሄድ እግዚአብሔር እንደሚያደርግ አይተና ይሄ በዚህ ፍራ ላይ ደቀመዛሙርቶቹ 
አካንልትን እንዲያጎቱ በሽተኞችን እንዲወጉዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ቀርቶ ስልጣንን እንደሰጣቸውና በዛ ስልጣን ደግሞ የሰው ልጅ አድርጎት የማያውቀው ማለትም አካንልትን በአካንልት ላይ ስልጣን አግኝቶ ሰው ከወደቀ በኋላ አዳምና ሄሮን ከወደቁ በኋላ ለሰው የተሰጣውን ስልጣን ሰይጣን ቀምጦ በሰው ላይ የነበረውን ስልጣን መልሶ ወስደው የሰይጣን አገልጋ የሆኑ አጋንቶችን ይያንጫጩ ሲያፈጡና ያን ተአምራት ሲያደርጉ እንመለከታለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጣቸው ስልጣን የተነሳ ይሄ ስልጣን ደግሞ የማድረግ መብት ነው ይሄ መብት ደግሞ ዳግም ወደ ኋላ የሚወሰድ አይደለም ስለዚህ ከዚህ መብት የተነሳ በአጋንት ላይ ሐል ያድርጠው ሲያስወጡ ነው የተመለከተ ነው ስለዚህ አንድ ትልቅ ተአምራት ኢየሱስ ክርስቶስ በበሽተኞችን በመፈወስ ተአምራት ማድረግ በዛ በመነታቸው ማጣት ምክንያት በያደርግም እንኳን ሌላ ተአምሮ ነው ያው ተአምር ደግሞ ሰው በአጋንት ላይ ስልጣኑን መልሶ ያገኘበት ሁኔታ እንደተፈጠረ በዛ ስፍራ ላይ ተመልክተናል ስለዚህ ይሄ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ወንም ኢየሱስ ክርስቶስ መገፋቱ አገልግሎቱ እንዲቆም ሳይሆን አገልግሎቱ እንዲሁም እንዲሰፋ ከሱ ማልፎ ደቀ መዛሙርቶቹ ያንን እንዲያደርጉ ስልጣን እንዲያገኙ እንዳደረጋቸው ነው የተመለከተ ይህን ክብል ወንም የኔን ምራብ ከ30 ጀምሮ አብረን እና ያለን እና ነባለን በዛ ላይ ደግሞ ሪስ ሰጥቻለሁ ይዛሪው በተለይ መሲሁ ኢየሱስ ጊዜ የሌለው ባሪያ ገልጋ የሚለው ባሪያ ገልጋይነቱ የማርቆስ ወንጌል ዋና መልእክት ነው ሁሉ ጊዜ ለነረሳ የማይገሳው የሰው ልጅ ነፍሱን ለወደ ለሰዎች ቤታ ትቦል ይሰጥና ያገለግል እንዲ ለያገለግሉት አልመጣ ነፍሱን ቤታ አድርጎ የሚያገለግል ባሪያ መስይ ነው ይሄ መስይ ደግሞ ቀጥሎ በመናገኛቸው አገልግሎቱ ደግሞ ጊዜ የሌለው ወይንም በቢዚ የሆነ አገልጋይ እንደሆነ ነው የምንመለከተው ይሄን ድፍል አነባለሁ እንጂ ነኝ በዛ ቅዱስ ያላችሁ አብርሃም እና አነባለን ከ30 ጀምሮ ከዚህ 30 እንዴ ይላል ከብሉ ታዋሪያት ወደ ኢየሱስ ተሰብስቦ ያደረጉትን እና ያስተማሩትን ሁሉ ነገሩት እናንተ ራሳችሁ ብቻችሁን ወደ ምድር ብሬዳ ኑና ጥቂት ረፈዋላችሁ የሚመጡና የሚሄዱ ብዙ ብዙ ሰዎች ነበሩና ለመብላት እንኳን ጊዜ አጡ ይላል በዚህ ፍራ ላይ አንድ አዲስ ቃል ኢየሱስ ወነው ጻሃቡ ሲጠቀመ ነው የምንመለከተው እስካሁን ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲከተሉ የነበሩት ደቀ መዳሙርት ተብሎ ይጠሩ እንደነበረ እናው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ከሚሰሩበት ከአሳ አጥማጅነት ጠርቷቸው በፈቃዳቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ከተከተሉ ከሱ ጋር ይኖሩ በአገልግሎቱ እየደገፈ ይሰራቸው የቆዩት ደቀ መዳሙርት ናቸው ከላይ 29 ለ እንኳን እንዲህ ነው የሚለው ደቀ መዳሙርቱን ሳምተው ይላል አሁን ስለ ደቀ መዳሙርቱ ነው የሚናገሩ ሲማቸው ደቀ መዳሙርት እየተባለ ሲጠራ ነው የምንመለከተው 30 ላይ ግን ምን ይነሰለ የምናየው ሐዋሪ አጥሞ ወደ ኢየሱስ ተሰብስቦ ያደረጉትን እና ያሰማሩትን ሁሉ ነገሩት ይላል አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሐዋሪያት ተብሎ ነው የተጠሩት ማርቆስ ሲጽፍ ሐዋሪያት ብሎ ነው የጠራቸው እንግዲህ በሐዋሪያት እና በደጸ መዳሙርት መካከል ትልቅ ለውጥ ነው ያለው ደጸ መዳሙርት ማለት ተከታይ ያንድ አስተማሪ ተከታይ ያ እሱን ለመሆን የሚማር ተማሪ ማለት ነው ደጸ መዳሙርት ሲል ተከታይ ማለት ነው ተማሪ ማለት ነው ግቡ ደግሞ አስተማሪውን እስከመሆን ድረስ መማር ማለት ነው ሐዋሪያ ግን ያ ማለት አይደለም ሐዋሪያ ማለት የተላከ ማለት ነው ስለዚህ ደቀ መዛሙርት የነበሩት አሁን አድጋው የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ብቻ ሳይሆኑ የኢየሱስ ክርስቶስ መን እክተኞች ሆነዋል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የላካቸው ካላካቸው በኋላ ምን ሆነዋል መን እክተኞች ሆነዋል ሐዋሪያ ማለት መን እክተኛ ማለት ነው ሌላ አይደለም ሐዋሪያ ማለት ስልጣን አይደለም ሐዋሪያ ማለት ስታተስ ደረጃ አይደለም ሐዋሪያ ማለት ስራ ነው ሐዋሪያ ማለት አገልግሎት ነው 
ስለዚህ ምን ሆኖ አሁን ሐዋርያት ተብሎ ሲጠሩ ነው የሚመለከተው ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክት ተሰጥቶ ስልጣን ሰጥቶ ልካቸው ያንን መልእክት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸው መልእክት በተሰጣቸው ስልጣን ለተላከላቸው ሰዎች ምን አድርገዋል አድርሰው ተመልሰው ነው ሪፖርት ሲያደርጉ የምንመለከተው ሐዋርያት ስለዚህ መልእክተኞች ናቸው ሐዋርያ ሁሉ ግዜ ከጀርባ ላቲ ያለው ሐዋርያ ሁሉ ግዜ የሚሄደው መልእክተኛ ሁሉ ግዜ የሚሄደው በላቲው ስልጣን ነው ስለዚህ ኮሃላ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስልጣን የመስጠት የሚችልና የተገባው ባሪያ አገልግሎት ስለሆነ ይሄንን የባሪያ አገልግሎትን አሁን ወደ እነሱ አሸጋግረው ያንን መልእክት በተገዩ መንገድ አድርሰው በመገኘታቸው ምክንያት በዚህ ዙራ ላይ ማርቆስ ሐዋርያት ብሎ ሲጠራቸው ነው የምንመለከተው እነዚህ ሐዋርያት ሁሉ ግዜ ከጌታ የሚማሩ ስለሆኑ ደቀመዛ ምርት ናቸው ደቀመዝሙርነት የማይጠር ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እስካለን ድረስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምርት ቤት የማን መረቅ ስለሆነ ሕይወት ዘመናችንን ከርሱ የምንማር ከሆነ መንፈሳዊ ሕይወታችን በስለት ተላዋዋቂ ቢሆን ኢትዮጵያ ላይ ናዚቂ ያለ ቢሆን የሚሰጠን ብትለውቆ የተለያየ ቢሆን ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ተማሪዎች ነን እነዚህም የኢየሱስ ክርስቶስ ተማሪዎች ናቸው ከጥሎ ቢማራሉ ነገር ግን በዚህ ስፍራ ላይ አንድ መልእክት ተሰጥቷቸው ያንን ሄዶ ወንጌልን እንደሰበኩ ንስሐ ደሞ ይያሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ጥሪ እንዳስተላለፉ በዚያም ደግሞ አጋንንቶችን እንዳስወጡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደረገው ሰዎችን እንደዛ እንዳስወጡ እንደፋወጡ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመመስከር ሲመጡ ምን ተብሎ ተጠርቷል ሐዋርያ ተብሎ ሲጠሩ ነው የሚመለከቱ ቤት ውስጥ ዝም ብሎ ታብታ ፍያለ በየመንደሩ እየዞረው አካንዴት ቤተ ክርስቲያን ወጣ የማይሰው ራሱን ሐዋርያ ብሎ ቢሾም ይሄ ሐሰተኛ ሐዋርያ ሐሰተኛ ሐዋርያ እነተኛ ሐዋርያዎች ምንድናቸው ወጦ ክርስቶስ የላካቸውን መልእክት የሚናገሩና ሁለት ሐሰተኛ ሐዋርያት አሉ አንደኛ ኢየሱስ ራሳቸው ሐዋርያት ሳይሆኑ ራሳቸውን ሐዋርያ አድርጎ የሾሙ ሐሰተኞች አሉ ሁለተኛ ደግሞ መልእክት የሌላቸው ሐሰተኛ መልእክትን ለሌሎች የሚያስተላልፉ እንዲሁም ደግሞ ሳይላቁ የተላቁ ብቻ ሳይሆን ታሪካው ማሰተኛ ትምህርት የሚያስተምሩ እነሱ አሰተኛ ሐዋርያት ነው አለመላክና ራስን ሐዋርያ አድርጎ መልእክተኛ የኢየሱስ መልእክተኛ አድርጎ መሻው ማሰጥ ነው ምክንያቱም አላከ ማሱ ታሪካ ደግሞ ወነተኛ መልእክት ዓለም አድረስና የራስን መልእክት ደግሞ መናገር ሐሰት ነው ስለዚህ ሁለቱም ተልቆ አሰተኛ ትምርት የሚያሰበ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምርት ያፈለገ የሚያሰበ ከኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት የተለየ የሚኖር ያ አሰተኛ ነው ሳይላክም ራሱን ሾመ አሰተኛ እንደሆነ በጣም ድሳችን ይናገራል አሰተኞች ሁለቱም አሰተኞች እንዳሉ እነዚህ ግን ሁለቱ ነተኛ መልእክተኞች ስለነበሩ የተቀበሉት መልእክት በተገቢው መንገድ ስላደረሱ አድርሰው ደግሞ ሪፖርት ይዞ ሲለመጡ ሲወጡም ኃይልና ስልጣን ተሰጥቷቸው የወጡ የተላኩ ስለሆኑ እዚህ ጋር ሐዋርያት ተብሎ ሲጠሩ ነው የምንመለከተው ስለዚህ ይሄ መጠሪያ ሹመት አይደለም ይሄ መጠሪያ ስልጣን አይደለም ይሄ መጠሪያ አገልግሎት ወንጌላዊነት አገልግሎት መጋብነት አገልግሎት ነብይነት አገልግሎት ሹመት አይደለም ሹመት ሁሉ ግዜ ምን ደረጃን የሚሰጥ ነው እነዚህ አብዱ እነዚህ ሲያሚያዎች አንድ ሰው ለተጠረበት አላማ ወንም ለተጠረበት አገልግሎት መገለጫ እንዲሆን የሚሰጡ መልእክቱን የሚያመለክቱ እንጂ ሶዮ የሚሾሙበት አይደለም ሹመት ራሱ መጠራት ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ለአገልግሎት መጠራት ነው ሹመት ሌሎቹ ነገሮች ግን አገልግሎታችንን የሚገልጡ ናቸው ሐዋርያትም በዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያት እስከዚህ ድረስ ሐዋርያት አልተባሉ ቢቆት መልእክት ይዞ አልወጡ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይወጡ ወጥቶ ደግሞ በተገቢው መንገድ አድርሰዋል መልእክቱ አድርሰዋል ተመልሰዋል ስለዚህ ማርቆስ ተናንትና ደግሞ ዛሞት ብቻ ያለ ይጠራቸው የነበሩት ሐዋርያቱም ይላል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰብስበው ያደረጉት ያሰማሩት ሁሉ ነገሩት ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ወሰማ ጊዜ ከነሱ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ አለበት 
ምክንያቱም በአገልግሎታቸው ውስጥ የገጠማቸው ነገር ሲነግሩትና ሲመሰክሩት ለእ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱን ከዛ ነገር ተነስተው ማስተማር ይፈልጋል። ሁሉ ግዜም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጉ ይሄ ነው። በሌላ ስፍራ ላይ ሲተመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከመዛመቶቹ ልቆ አገልግሎት ላይ ሄዶ ከዛም ከተመለሱ በኋላ ያደረጉትን ሁሉ ነገር ይላሉ። በጣም የገረማቸው ነገር ምንድነው? አጋንን ሁሉ ሳይቀር ምን ሆኖ ተዘዙልን this is amazing ለኛ የሚገርመን ነገር ሌላ አይደል አጋንን ቶች ሳይቀሩ ምን ሆኖ ታዘውልኛ ላንተ ይታዘዙ እንደነበረ በግሪ ላይ ወጦ ይጠው እንደነበረ አደረነ ማረን ሲሉ እንደነበረ ለኛም ታዘዙልን ብሎ በጣም ተደስተው ተደንቆ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገሩ የመደሰታቸውና የመደነቃቸው ብዛት ዋናውን ነገር እንዳስታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላቸው በዚ አግዳኝ ታዘውን እንደስ በዚ ደስ አይበላቹ ሁሉ ግዜ ደስ ይላቹ የሚገባው ስማቹ በህይወት መዝገብ ስለተጣፈ ስለዳናቹ ነው ያላቹ ግነት ሁሉ ግዜ ምን የማይጠዘጥዝ ደስታን በውስጣችን የሚፈጥር ነው ባገልግሎት ስኬት ሊናገኝ እንችላለን ስኬት አማላኖን እንችላለን ነገር ግን ዲነታችን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ስራ ሆኖ እኛም እና እግዚአብሔርን የታረቀንበት ስለሆነ የሰማይ መንግስት ዜጎች በመሆናችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ሊሆን ይገባል ደቀመጣ ሞቶችንም ሲያርማቸው ነው የምንመለከተው ደስታቹ መመስረት ያለበት አጋንንቶች ስለጾሁና እነሱ አጋንንቶችን ስላስወጣቹ ሳይሆን እኔን ይሁት ዋጋ ያስከፈለኝ ጉዳይ ነው እሱ ምንድነው ጅነት ነው በህይወት መስቀል ስማቹ ተጽፏል ስሙ የተባረከ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ሁሉ እግዚአብሔር ፊት ባለው በህይወት መስቀል ስማቹ ተጽፏል አሜን አሜን የያንዳንዳችን ስም በዛ በህይወት መስቀል አለ በእግዚአብሔር ፊት የሞትና የሕይወት የሕይወት መስቀል አለ ሰዎች በመውትና በህይወት መዝገብ ይመዘገባሉ። በክርስቶስ ያሉት ብቻ በህይወት መዝገብ ሲመዘገቡ በክርስቶስ የሌሉት የትና ያሉት በመውት መዝገብ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ከመውት መዝገብ ሲማቸው ተፈቆ ወደ ህይወት መዝገብ እንዲመለሱ ይህ ወንጌል ይህ መልእክት ያስፈልጋቸዋል። ከዚህም የተነሳ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የላካቸው። የላካቸው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበቀውን ስብከት ነው የሰበቀው። የሚገርመው ነው። ሄዶ ምን እንደ ያሉት? ንጻ ግቡ ነው ያሉት። ይሄን ስብከት ነው የተሰበከላቸው። ንጻ ማለት ምን ማለት ነው? ሁላችንም ይሄ ቃል ሊገባን ይገባል። ንጻ ማለት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስና ስለ ኃጢአት የሚደረግ የሐሳብና የምግባር ለውጥና ለምህረት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው። መጀመሪያ ለውጥ አለ የሐሳብ ለውጥ። ሁለተኛ ከሐሳብ ለውጥ የተነሳ ምን አለ? የተግባር ለውጥ አለ ከተግባር ለውጥ በኋላ ደግሞ ትናንት ለተሰራው ኃጢአት ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ይቅርታን መጠየቅ አለ ስለዚህ ለዛ ነው ጥሪ ያደረጉ ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች በዚህ ባገልግሎታቸው ዲኖር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ንጹህ ከተመለሱ በኋላ ምን እንደሆነ ያላቸው እስያሁን ደግሞ ምን አሉ እረሁ ወጣበሉና እረሁ ባገልግሎት ብዙ ቆይታቸው ከዚህ ጋር ደግሞ እዛ ሆነን እንደተለመደው ምን እናደርጋለን እንዴ ነጋገራ ሪፖርት አጠይቃቸው ፕሮብለም ነው እነሱ ተናገሩ ከዛ በኋላ ይረ በኋላ በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው አለመታደል ሆኖ ግን ኢየሱስም ሆነ ደቀመዛሙርቶቹ ሊያርፎ የሚችልበት ሁኔታ አልተፈጠረ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ የሌለው የሚያርፍበት ጊዜ አልነበረው ምን ሆነ እና ለመብላትስ እንኳን ምን ጊዜ አጡ በታንካም ብቻቸውን ወደ ምድረበዳ ሄዱ ሰዎችም ሲሄዱ አይዋቸው ብዙዎችም አወቋቸው በከተሞችም ሁሉ በእግር እየሮጡ ወዲያው ቀደሟቸው ወደ እርሱም ተሰበሰቡ ኢየሱስም ወጦ ብዙ ህዝብ አየ እረኛም እንደሌላቸው በጎች ሲለነበሩ አዘነላቸው ብዙ ነገር ያስተምራቸው ዘመን በጣም የሚገርም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ማለት ፈልጓል ከደቀመዛሙቶቹም እንዲያቆ ኢየሱስ ፍላጎቱ ነው። ከዚህ የተነሳ ከዚህ ህዝብ አገልግሎቱን ከሚበልግና ከሚከተላቸው ህዝብ ተለይተው ጊዜ ከርሱ ጋር እንዲወስዱ ወደ በረሃ ባህሩን በታንኳ አቋርጦ 
ግድ ያልቁ ሲያዛቾ እንደመለከታለን እሱም ወደዛ አልቆ ከነሱ ጋር ለማሳለፍ አለመታደል ሆኖ ግን እረፍት ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ አልተፈጠረም አገልግሎቱን የኢየሱስ ክርስቶስን አገልግሎት የሚፈልጉ በጣም አሳዛኝ የሆኑ ግራ የተጋቡ እረኛ የሌላቸው መጋቢ የሌላቸው አሰማሪ የሌላቸው መሪ የሌላቸው ነገር ግን መጋቢ አሰማሪ መሪ ራሳቸውን አድርጎ የሚቆጥሩ አይሁድ ሃይማኖተኞች ፈሪሳውያን ባሉበት ህዝቡ ግን ይህንን አገልግሎት አጥቶ ይጥበዘበት ነበር ከዚህ የተነሳ ነዚህ የሚጥበዘበት ሰዎች እነዛ ከተንቆ ከማለፋቸው በፊት በግር ወጦ ቀድሞዋቸው የሚገርም ሩጫና ፍጥነት ነው ሀማት ምን ያህል የኢየሱስ ክርስቶስን አገልግሎት ያስፈልጋቸው እንደነበር እነዚህ ግማሾቹ በሽተኞች ናቸው ግማሾቹ አጋንንት ያለባቸው ናቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ ንጻነትን የሚፈልጉ ናቸው ኮውስን የሚፈልጉ ናቸው ከዚህ የተነሳ አልቆው ቀደሟቸውና አሁንም ምን ያደረጋቸው ሐዋርያቱ ከበቡና ያጧቸው በዚህ ስፍራ ላይ የሚበሉበት ጊዜ እስከሚያቁ ድረስ አገልግሎት ያገለግሉ የነበረ ከዚህ ለእና ኤግዛውስቲድ የሆኑ ናቸው ሲጋቸው የደከመ ነው ታውቃላችሁ ሲጋችን ራሱ ይራሳችን ስላልሆነ እንጂ ልካብና ድረስ ያስፈልጋል ይሄንን ኢየሱስ ክርስቶስ ያምንበታል ያለ ጊዜ በርናውት አድርጎ የሚሞቱ ሰዎች በተለይ አገልግሎቶች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚናገረው አገልግሎታቸውን እና የደስት ጊዜያቸውን አመጣጥ ነው የማይጠጡ ሰዎች የተሰጣቸውን ጊዜ በተገቢው መንገድ ሳይጠጡ ወይ ወበጭ ሳይጠጣሉ ወንም ደግሞ አበርናውት ያደርጋሉ ፈረንጆች እንደሚናገሩ ባቃ ዘመናቸው ሊያገለግሉ የሚችሉበትን ጉልበትና አቅም ያለ ጊዜው ያጣሉ ደቀ መዛሙርቶቹ ያን ይገርጥማቸው የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ወይ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ አለ እኛ ክርስቲያኖች ራሳችን ሲጋችን ነፍሳችን እና መንፈሳችን ሁሉም ተናችን የእግዚአብሔር ስለሆነ እንድናስተዳድር የተሰጠን የራሳችን ባላደረውች ነን ይሄን ነው ራሳችንን እንድናስተዳድር የራሳችን አይደለንም ሲጋችን የራሳችን አይደለም ታብሩስ የራሳችሁ አይደለምና ተጠቅቁ በዋጋ ገስቶ አለ ለለም እንደሚለው ሲጋችንን ነው ይቀጥለው ስለዚህ የራሳችን አይደለም ኦቀታችን የራሳችን አይደለም አምሮአችን የራሳችን አይደለም ሁሉ ሁሉ የእግዚአብሔር ስለሆነ እንድናስተዳድር ስለተሰጠን እንደ ባለ አምሮ በተገቢው መንገድ እንድናስተዳድር ተገቢ ነው እረፍት ለራሳችን መስጠት ካልቻልን በስተቀር በተገቢው መንገድ እግዚአብሔርን ሊናገለግል ፈጥሞ አይቻልም ይሄን አገልግሎት በተገቢ መንገድ ምእመናን በተገቢው መንገድ ማወቅ አለበት ራስን በጉዳት አጥያት ነው እግዚአብሔር የሰጠንን አደረ አለ መጠቀም ነው አገልግሎቶች በእምነታችን ምክንያት የሚሆኑ ፈተናዎች እና ሲደቶች ሲጋችንን ዋጋ ያስከፍሉት ይችላል እሱ ከኛ ቁጥጥር ውጪ ነው ለዛ ሐላ ምን የሚያስለው እግዚአብሔር ነው ለዛ ሐላ ምን የሚያስለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዛም ውስጥ እና ሲናል እንኳን ደስተኞች ሆነ እንድናልኩ መጣፍስ እንዲናገር ነገር ግን እግዚአብሔር ግዜን ሰጥቶ ሁኔታዎችን አመቻቾ ራሳችንን ያለ አግባብ ቢዚ በማድረግ ራሳችንን የምን ጎዳ ከሆነ ራሳችንን ምን በድላለ እግዚአብሔርንም እናሳድናለ ስለዚህ ለተመዛመቶቹ ይሄ እንዲገጥማቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ፍላጎት አለበት ግን ያ አገልግሎቱ ጫና ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ነገር ተገባራዊ እንዳያደርጉ ሲያደርጋቸው ነው የሚመለከተው ስለዚህ ሁኔታውን ምን አደረጉት ማለት ነው ተቀበሉ ስለዚህ ወደ እኔ ለቆት ወደ አገልግሎት ነው የገቡ ኢየሱስ ክርስቶስም ሄዶ ባየብዴ ህዝብ ተከራታት ህዝብ ነው ያሳድናል በዚህ ስራ እንድረኛ እንደሌላቸው በጎች ህዝቡ ሆኖ ባየብዴ ኢየሱስ ክርስቶስ አዘነላቸው አዛኝ ልብ ያለው ጌታ ኢየሱስ ጫካኛ ድንም ይሉ ሊታዘንላቸው በሚገባ ሁኔታዎች ውስጥ ላሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ያዝናል ኢየሱስ ክርስቶስ አዝኖ ብቻ የሚተው አይደለም እንደኛ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቴ አለው አሜን እነዚህ ሰዎች ያጣራቸውና ያጡት ምንድነው እረኛ እረኛ አገልግሎቱ ምንድነው እረኛ ሶስት ዋና 
ዋና አገልግሎት አለ አንደኛው ነ ዋናው እረኛ መንጋም መመደብ መብላት የሚገባቸው ምግብ ምን ማለት መመደብ ለነዚህ እረኛ ተደርገው የተሰጡ ፈሪሳውያን አሉ የሃይማኖት በሮች አሉ በእጃቸው መጻሕፍ የጻፉ ያሉ አሉ ነገር ግን መጻሕፍትን ትቶ እነሱ ሲለወጋቸውና በስርዓታቸውና ወጋቸውና ትኩረት ከማድረጋቸው የተነሳ የእግዚአብሔርን ቃል ለራሳቸው ለሚያገለግሉትን ሰው መመገብ አልቻሉ ስለዚህ መንጋው ረሃብተኛ ነው ማለት ስለዚህ መመዘኛው መመገብ ነው እግዚአብሔር የሰጠው መንጋ በእግዚአብሔር ቃል መመገብ የአንድ ነጋቢ የአንድ እረኛ አገልግሎት እረኝነት ወይ መጋብነት ሲያመ ያለን ስራ ነው ዋናና ትልቁ ስራ እግዚአብሔር በእጁ የሰጠው ነው መንጋ የራሱ ያልሆነ መንጋ የእግዚአብሔር መንጋ የእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር በሰጠው ቃል መመገብ ነው ያኔ ነገልግሎት ግን እነዚህ አላገኙ ስለዚህ ነው ምጭ በተበዱ የበላ የጠጣ የጠገበ ከብት ቤት ተገባ በኋላ ተኝቶ ከመአመን ጀግቡጪ በድግ ብሎ አይጮህ ሳታበሉ ዋስ አይጠጣ እኔ ታስገብታችሁ ብታስረው ጥሁቱና አንተን አያስተኛ ህዝብም እንደዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የማይበላ የማይመገብ ሰው ታይባልባጅ ነው ተቀባጅ ነው መንፈሳዊ ራብ ያጥበዘ ብዛ ያጥበዘ ብዛ ሰው በተለይ ቁሳዊ ነገር ከተሟላለ ቁሳዊ ነገር ማለት ምን ማለት እንደው ታቃላችሁ ለሲጋ የሚያስፈልገው ነገር ከተሟላለ የሲጋ ረሃብ ስሜት ወዴት ይደመራል ወደ መንፈሳዊ ረሃብ ይደመርና ከተበከፊት ይልቅ መንፈሳዊ ረሃቡ ያይላ ያ ይላ አንዳንድ ጊዜ የተማሩ እ ገንዘብ ያላቸው መዲና ያላቸው ሰዎች የሚመኙት ነገር ያላቸው የሚመስሉ ሰዎች እራት አጥተው በየጠንቃዩ ቤት ዘ ሶኮል ነብያት ቦታ ዛሬ እዚ ዛር ነገ ወደዛ ይሆነ ተረወዳ ሌላ ቦታ አንጣ መጣ ተነሳ ገባ ወጣ በተባለበት ስፍራ ላይ ሁሉ የሚቅበዘ በዙ ሰዎች እነዚህ መንፈሳዊ ረሃብ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ይሄንን መንፈሳዊ ረሃብ ምን ይል ነገር ሊያስታግስ አይችልም ወሃብ ትጠጡ አትረዱ ምግብ ይበላ ያው ነው ወርድ ቢደረግ ራስ አይሰጥ ሰላም አይሰጥ ኢቆታ አይሰጥ ለምን መንፈሳዊ ረሃብ ስላለ ውስጥ ባዶ ስላለ አንዲ ባሆን ወደ ጌታ ይሄድች አንዲ ሄት ነበረችና አኛ ቤተሰብስ በተለይ ሰናይ ቤተሰብስ ነበረችና አላት ገንዘ ወንድማም ገንዘብ አለ በየቀኑ ማለት ይቻላል ልብስ ትገዛለ በየቀኑ ማለት ይቻላል ጫማ ትገዛለ ግን አንዱ ነው ቤት ሲታመጣ ስለሚያስተላት ትጥላለ ታታርጎ አንድም ነገር አያረካት እኮይ ማለት አትችልም በእንድ ሆነ ነገር አትረካ ለምን ወስጧ እፎይታ እረርት ስለሌ ጌታ በውስጣ ስላላረፈ ማረፍ አልቻለች ስለዚህ ስትት በዘበል ያቺ ሴት በመጨረሻ ወደ ጌታ ሄደች ሁሉ ግዜ ስለሷ እና እናሳይ ሰውን ገንዘብ የሚያሳርፍ ቢሆን ሰውን ልብስ የሚያሳርፍ ቢሆን ሰውን የሚነዱት መኪና የሚያሳርፍ ቢሆን ይሄንን ሁሉ እቤታቸው ቁጭ አርጎ ራሳቸውን አንጠልጥለው የሚገሉ ሚሊየነሮች በአለም ላይ በርካቶች ናቸው ዛሬ ጥጅ በጣም የሚያስፈልገን ነገር እጆቻችን ላይ ሲደርስ አንዴት ምሽት ሳታል ዋጋ እንደሚያጣ አታቁ ወርቅና ብር ቢያስፈልገን ዛሬ ያ ወርቅና ብር በእጃችን ቢገባ ነገ ወርቅና ብር እንዳለው ሰው አምራችሁን አይቀበል ሌላ ነገር ነው የሚፈልገው ያ ቢመጣ ሌላ ነገር ነው የሚፈልገው ያ ቢመጣ ሌላ ነገር ነው የሚፈልገው እኔ እንደውሁን በዚህ ቦታ ላይ መኪና ቢኖርኝ ወይ የኖራለሁ የሚል ሰው መኪና ይችላል ከተባው በኋላ መኪና ነብረ ተሆነ አይታይ ቤት አግንጨ እንዴት እንዴት ጎዶ ቀልሽ እዛ ትውስ ገብቼ ክራይ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እዛ ላይ ገብቼ መኖር ቢደብር በቀለ ከዚህ በኋላ አድርግ በየኖራለሁ ይላል ቤት ተሰራ በኋላ ነስተይ ይላል አለ እንደ ወገኖች እንደዛ ሴት ሁሉ የነበሩት ሰዎች አቀለ ይሄንን ዲግሪ እንጠርሽ ማስተር ሰሪት እንደ ፒኤችዲ ነይ ዶክተር ከተባሉት በኋላ እንኳን የነውራሉ ብትል ያ ከደረሰ በኋላ ደግሞ ራስ ይላል 